नमस्कार दोस्तों स्वागत है चैनल पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आई है जहां पर अमेरिका ने भी इस मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको एक एक करके सारी अपडेट देंगे लेकिन अगर आप भी नागरिकता संशोधन कानून का पुरजोर तरीके ऐसी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा लाल बटन दबाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न की खबरें लगातार समय समय पर सामने आती रहती है और ऐसे में हिंदू लड़कियों का अगवा करके धर्मांतरण के मामले को लेकर एक अपडेट सामने आई है जिस पर अमेरिका ने भी इस पर मुहर लगा दी है हम आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐसे देशों के नाम बताए हैं जहां पर धार्मिक आधार पर लोगों का उत्पीड़न किया जाता है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा की दुनिया के अंदर आठ में ऐसी दस लोग जहाँ रहते हैं वहाँ अपने धर्म का खुलकर पालन नहीं कर पाते और इसी के साथ उन्होंने उन देशों के नाम बताए हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के साथ हिंसाएं होती है दरअसल दोस्तों इसमें उन्होंने कहा की हम धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों और हिंसक चरमपंथियों की निंदा करते हैं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे पाकिस्तान के हिंदू हो इराक के यजीदी हो या फिर नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया के ईसाई हो और बर्मा के मुस्लिम हो इन सभी के खिलाफ उत्पीड़न किया जा रहा है हम आपको बता दें की पाकिस्तान को उन्होंने सीधे तौर पर अपने निशाने आरोप लिया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो अमेरिका ऐसी समर्थन मांग रहे थे उनको अमेरिका की ओर ऐसी ये एक बेहद बड़ा झटका है जहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्री की ओर ऐसी साफ तौर पर पाकिस्तान को चिन्हित करके पाकिस्तान की पोल खोल दी गई है और दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर नागरिकता संशोधन कानून पर रजनीकांत ने चुप्पी तोड़ी है और सी का समर्थन किया है हम आपको बता दें कि सी को लेकर रजनीकांत ने बयान देते हुए कहा कि इससे मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है रजनीकांत ने कहा कि सी हमारे देश के नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा अगर यहाँ मुसलमानों को प्रभावित करता तो मैं उनके लिए खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा एन देश के लिए बहुत जरूरी है इससे पता चलेगा की कौन से लोग बाहर के है उन्होंने यह भी कहा की एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है और इसी के साथ रजनीकांत ने सी को लेकर विरोध प्रदर्शन पर भी दुख जताया है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के हालात देखकर मुझे बहुत दुख होता है हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है मैं भारत के लोगों को यही कहूंगा कि एकजुट रहे भारत की सुरक्षा और हित का ध्यान रखें उन्होंने ट्वीट करते हुए हिंसा से दूरी बनाने की अपील की है और सी का जमकर समर्थन किया है और दोस्तों एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार बिहार के अंदर घूम घूम एनआरसी और सी का विरोध करना भारी पड़ता वह दिखाई दे रहा है हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार के द्वारा बिहार के अंदर रैलियां की जा रही है और ऐसे में दोस्तों कन्हैया कुमार जब बिहार के अंदर रैली कर रहे थे तब स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार का जमकर विरोध किया जा रहा है और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कन्हैया कुमार की ओर ऐसी विरोध रैली निकाली जा रही है जिसके रैली के विरोध में जनता ने अपना मन बना लिया है और कन्हैया कुमार का जगह जगह आरोप विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दरअसल दोस्तों बीते दिन भी एक खबर आई थी जहाँ पर कन्हैया कुमार के काफिले आरोप कई सारे ग्रामीण लोगों ने हमला करते हुए विरोध किया है और इस बीच कन्हैया कुमार के द्वारा एनआरसी और सी का विरोध करने को लेकर जनता बेहद ज्यादा नाराज है और साफ तौर पर देश के अंदर अफवाह फैलाई जा रही है और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही थी जिसकी जानकारी दोस्तों हमने आप तक पहुंचाई है और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में पता चला है की दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को केवल तीन और वोट शेयर की जरूरत है जिसके बाद बीजेपी दिल्ली के अंदर आसानी ऐसी सरकार बना सकती है हम आपको बता दें की आंतरिक सर्वे में पता चला है की बारह वोटर ऐसे है जिन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि वो किसको वोट देंगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन 12 प्रतिशत लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम कोशिशें तेज कर दी गई है हम आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे से दिल्ली के अंदर अब प्रचार प्रसार समाप्त हो गए हैं सभी पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन करेगी और ऐसे में बीजेपी ने बारह उन लोगों को टारगेट किया है जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए है की कि किसको वोट देना है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर सैतीस के आस है और अगर यह बढ़कर चालीस तक पहुँच जाता है तो बीजेपी की सीटों में दो गुना का इजाफा देखने को मिलेगा और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच सकता है और ऐसे में एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को ट्यूबलाइट बताते हुए कहा कि मैं 40 मिनट से भाषण दे रहा हूं लेकिन अब जाकर यहां करंट पहुंचा है दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण आरोप जवाब देते हुए और धन्यवाद प्रस्ताव आरोप बोलते हुए राहुल गांधी आरोप जमकर निशाना साधा उन्होंने अपनी हर लाइन में चुन चुन कांग्रेस पार्टी को निशाने आरोप लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंडे वाले बयान को लेकर भी राहुल गांधी का नाम लिए बिना राहुल
भी गाली सुनी है कि मैं अब गाली प्रूफ हो गया हूँ अब छह महीने का वक्त और मिला है और अब गाली प्रूफ पीठ को भी डंडा प्रूफ बना लूंगा हम आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से लाई जा रही तमाम स्कीमों के खिलाफ बोलते हुए राहुल गांधी की ओर से यह बयान दिया गया जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका नहीं चुका और इसी का जवाब जबरदस्त तरीके ऐसी पलटवार करके दिया है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चालीस मिनट तक भाषण देते रहे बाद में चालीस मिनट के बाद राहुल गांधी की ओर से एक रिस्पॉन्स आया जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा की पिछले चालीस मिनट ऐसी मैं भाषण दे रहा हूँ लेकिन करंट अब जाकर पहुंचा है ऐसा लगता है जैसे कोई ट्यूबलाइट जल रहा है यानी साफ तौर पर ट्यूबलाइट बताते हुए राहुल गांधी को अपने निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मिला है पहला दान मोदी सरकार की ओर से एक रूपए का दान किया गया है हम आपको बता दें की केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या में विशाल राम मंदिर के निर्माण के लिए पंद्रह सदस्य स्वतंत्र ट्रस्ट का गठन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तीन महीने की समय सीमा समाप्त होने के चार दिन पहले ही लोकसभा में संबंधित घोषणा की है इसके बाद ट्रस्ट को केंद्र सरकार की ओर से एक रुपए का नगद दान दिया गया है जो ट्रस्ट का पहला दान है हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में मंजूरी देते हुए पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण की योजना और इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक ट्रस्ट का गठन की सूचना लोकसभा में दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा की देश के करोड़ों लोगों की तरह यह मेरे दिल के बेहद करीब विषय है और ऐसे में इस बारे में बात करने को लेकर मैं सौभाग्य पूर्ण महसूस करता हूँ प्रधानमंत्री ने कहा की मंत्रिमंडल का निर्णय श्री राम जन्मभूमि मामले को लेकर बीते 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में लिया गया है और ऐसे में एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर वारकारी संप्रदाय ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया है दरअसल दोस्तों भगवान श्री विठल के भक्तों की प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय वारकारी परिषद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को हिंदू विरोधी घोषित करते हुए आरोप लगाया है और उनका बहिष्कार करने का फैसला लिया है परिषद की तरफ ऐसी जारी परिपत्रक में महाराज ने कहा की पवार को वारकारी समुदाय के लिए किसी भी कार्यक्रम में अब आमंत्रित नहीं किया जाएगा आशंका है कि इससे विवाद और बढ़ सकता है राष्ट्रीय वारकारी परिषद वक्ते महाराज का कहना है कि पवार हमेशा से हिंदू धर्म के विरोध में बयान देते रहते हैं कभी रामायण पर कटाच करते हैं वे कहते हैं कि रामायण की आवश्यकता नहीं है और पांडु रंग की पूजा में भी गैर हाजिर रहते हैं पवार नास्तिक मंडली का समर्थन करते हैं पैसे के लालच में अगर कोई उन्हें बुलाता है तो, तो यह अधर्म ही है इसलिए वारकारी के किसी भी कार्यक्रम में शरद पवार को न बुलाया जाए बता दे की महाराष्ट्र के अंदर वारकारी परिषद का खासा प्रभाव माना जाता है विशेष रूप से मुंबई पुणे मराठवाड़ी और विदर्भ के अंदर वारकारी समुदाय के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और वक्के महाराज की ओर से साल 2018 के अंदर महाराष्ट्र सरकार में ने ज्ञान बा तुकार पुरस्कार से सम्मानित किया था हिंदुवादी संगठनों से उनका घनिष्ठ संबंध बताया जाता है और ऐसे में ये बड़ी खबर आई है जहाँ पर एन के प्रमुख शरद पवार को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है और एक और बड़ी खबर है जहाँ पर दोस्तों रैली में लगने लगे गोली मारो के नारे तो अमित ने कराया चुप बोले बंद करो ये बेवकूफिया हम आपको बता दे की दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का दौर जारी है और ऐसे में 8 फरवरी को यहाँ वोटिंग होने वाली है ऐसे में चुनाव प्रचार के आखिरी लम्हों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित शाह की ओर से एक रैली की गई जहाँ पर वह दिल्ली के कौंडली क्षेत्र के अंदर पहुँचे हैं जहाँ पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए तो अमित शाह ने उनको रुकवाया और कहा की इस तरह के नारे मत लगाइए और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर दोस्तों सी का विरोध करने वाले बीस लोगो को गिरफ्तार किया गया है हम आपको बता दे की अफवाह फैलाकर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश के आरोप में इन सभी लोगो को गिरफ्तार किया गया है दरअसल दोस्तों सी का विरोध करने वाले ये सभी लोग अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर कर्नाटका के अंदर 10 विधायकों ने ली है मंत्री पद की शपथ कांग्रेस पार्टी जेडीएस छोड़कर आए बीजेपी में कई नेताओं ने शपथ लिया है दरअसल दोस्तों कांग्रेस और जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले पार्टी के टिकट आरोप विधानसभा चुनाव जीतने वाले दस विधायकों को कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गयी कर्नाटका के मुख्यमंत्री बी एस ने मीडिया ऐसी बात करते हुए कहा था की पार्टी अध्यक्ष और दिल्ली के अन्य नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद 10 विधायकों को मंत्री मंडल के अंदर लाने का निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा बताया कि कांग्रेस पार्टी जेडीएस छोड़कर 11 नेताओं में से केवल अथनी के विधायक महेश कुमार थल्ली को मंत्री मंडल के अंदर शामिल नहीं किया गया है बी एस येद्यूरपा ने बेंगलोर में कहा था की दिल्ली के अंदर पार्टी के नेताओं ऐसी उन्होंने बात कर ली है और आगे की रणनीति को लेकर दिल्ली ऐसी उनको हरी झंडी मिल गई है और जिसके बाद उन्होंने कई सारे नेताओं को शपथ दिलवाया है और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को दिन में सौ बार संविधान संविधान बोलना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी के दौर में इन्हीं लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी और एक और बड़ी ख